南公路之旅哦，把每一个地方都逛遍了。<笑>今天我们又要出去玩啦，出去过夜啦，然后要去哪里呢？去南横公路哈、喔，然后跟我这些的朋友来，我帮你们一一介绍。哦、喔，小雨、哎，有没有去过南横公路？没有，好，第一次哈、喔。OK， 这我太太小满，有没有去过南横公路？没有，好，第一次。来，小猪、小鱼，请问有没有去过南横公路？没有，好。我这个人呢，今天去是算第四次了，好不好？那之前前三次呢，都是算是走过走过而已啦。那今天呢，南横公路这一次我我是安排三天两夜，所以我决定要很深入的南横公路之旅哦、喔，把每一个地方都逛遍了。那到底有多深入呢？我来举一个例子给你看一下，你的手借我一下。好，食指跟拇指圈起来。哦，就差不多这么深入了哈、哦、，OK， 哦，所以我们南横公路下流，他妈好下流，所以我们南横公路哦，我今天安排就是非常非常的深入去走走看看哦，而不是怎么讲，像过去三次这样啊，一起就过了啊，然后就觉得它很美丽，可是没有实际了解到南横公路还有更多漂亮的故事哦 ，OK。那我们等一下哦，装备穿完了就准备要出发了。那接下来期待我的南横公路有更多更漂亮的风景，还有故事拍给你们看。我们待会见。这一趟南横公路旅行已经是我第四次前往探访，心情上啊却比前面三趟来得更开心与期待。第一次是二零零九年的七月，刚好是南横公路中断的前一个月。第二次是二零一八年九月，陪一位大哥解西亚西铁人任务打卡。第三次是二零二二年七月，八神经的和邻居冲一日南横。而这一次我们三台车五个人，只有我去过南横公路。我想让他们第一次就深刻感受到南横公路的美丽。我花了许多时间规划和做功课，就算是移动日的第一天，也要让他们觉得非常好玩和有趣。而让这一趟南横公路不再是匆匆而过。第一天早上，我们在新竹集合出发，准备直冲台南预警用中餐。这家餐厅啊，在网络上看起来很厉害。希望第一天旅行的第一餐是美好的开始。现在是中午十二点零四分哈，然后我们刚刚。早上从新竹出发，然后台中又休息了一下，现在来到了台南玉井的应田山坊哈。那这是我们今天要前往南横的中餐之一哈。那等一下吃完中餐就会往南横前进了。那简单来跟你介绍这一家餐厅哦，这一家餐厅是我在网络上看到的，叫做应田山坊。哦，那你可以透过刚才画面看到，它进来的路哦，真的是很小条，小条道哈，就是算是单向通行道了。啊，旁边哦，还有就是蒙阿波这样，就非常非常的隐秘哦，真的是隐田三房哈。那这隐田三房哦，在网络上评价也不错哈，就是算有一点像是私密景点的这种餐厅哦。然后一进来有一个小忍者猫哦，小忍这应该是猫吧？对，应该是猫吧，我猜，很可爱。OK， 好，然后呢，它这里的餐厅非常非常的干净。好，那今天是礼拜五哦，今天是礼拜五的中午，然后你看一下，这边还非常非常的多人哈、哦。那它这边的话，呃，用餐的话都是用套餐的方式哈、哦，呃，价格算。中等啊，大概四五百块左右。然后在中间这个区域的话哦，它是，它它怎么讲？它算是有点像合适的方式，所以你来这边用餐的话哦，你的鞋子是要脱掉的哦，在中间这个区块。那假如说你在旁边两旁的那个地方的餐桌是不用脱鞋子的哦。那这边屋内它有开冷气哦，所以比较凉。那刚刚我本来想说要问窗外。哦，窗外那边可以坐，可是他说那边稍微会比较热一点，有一点晒太阳这样，所以那边比较热。那刚刚我们也点了餐了，那小姐也跟我们介绍餐点怎么怎么点法这样
。OK， 那等一下餐点上来，我再拍更多餐点给你看。那好不好吃我不晓得啦，那就待会试试看喽。现在中午中餐用餐完毕吼，那他这个影田三房的餐点哦，真的是非常非常的好吃哦。呃，我觉得以他的餐点内容跟他的套餐哦，真的是对得起这个价格啦，真的是很棒啊，很值得你们来这一家哦，位在台南玉井的影田三房哦，啊，请认清楚这一只忍者猫，好吧，影田三房 ，OK。那我们现在哦要吃饱饭了，要准备往南横公路前进了，好不好？今天的重头戏，南横公路，好不好？拿来一下。深入啊！手环拿来，人家要发到你。啊，真的吗？真的吗？好，来来来，去去去去去。好，好，突然突然有人要来跟我要手环了，好。那我们今天哦，就是要深入这一个所谓的南横公路哈，是我们等一下重头戏哦。到底有多深入哈？到底有多深入哈？等一下，你影片继续看就知道了。好 ，OK， 那我们就下一个景点见 ，Go。在这影田三房旁边还有著名景点玉井白色教堂，但用完餐之后，我想要抓紧时间继续往南横公路前进，这样我们才有更多的时间可以深入探索和体验南横公路的美丽。那漂亮的白色教堂就保留下一次再访了。来到台二十和台三线的交叉路口，感觉不久前才和邻居经过此处，现在此刻的心情一样还是充满着期待与兴奋。不变的这条路线，变的是和我老婆还有几位朋友一起出游，同时我也可以再次用影像写下不同的故事。我在想，也许这就是我心中充满期待与兴奋的原因吧。顺着山路骑没多久，我们就来到了高雄甲仙。这么有名的甲仙偶兵，一定要进去给他借个厕所上一下啊！至于偶兵啊，也不是今天行程的重点，那就下次再来吃吧。甲仙什么？甲仙大小。哦，对啊。对啊。对啊。上完厕所，老婆突然跟我说，甲仙大桥是紫色的原因，我才想到对野芋头是紫色。我怎么没想到甲仙大桥的代表色原来就是芋头的颜色？这个代表色的发现，好像让我觉得，嗯，连桥的颜色都被我们发现到了。果然是有深入南横啊！离开了甲仙，继续深入南横公路。我们中间行经了六龟。剑山二桥，宝来一桥，宝来二桥，绿帽桥。丙才桥
终于来到我们要深入的第一个拍照景点——桃园区梅兰部落的索阿纪吊桥。他没开呀、啊，本来想要带你们去喝部落咖啡的。没有啊，骑吊桥，今天就是吊桥骑到宝，深入，好不好？深入，深入南屯。各位观众有没有看到？我们现在身后这一座桥叫做索阿纪吊桥哈。那这个索阿纪吊桥是梅兰部落它原住民的原名呐哈。那这一座吊桥呢，也是全台湾首座小型车可以通过的。那刚刚我们有骑了一下哈。那它这一条桥的宽哦，这一边到另外一边两百六十公尺。那桥离下面的高度大约十五公尺左右，也是蛮高的。然后现在我的朋友们正在给他疯狂拍照中，有没有看到？哦，疯狂拍照中哦，这这感觉真的是还蛮屌的哦，很酷嘞，超漂亮的。OK， 有没有？所以我们今天骑南横呢，这个是第一座吊桥，后面等一下还有好几座哈、哦。今天就是绝对要给它深入就对了，好不好？深入南横 ，OK。好啦，那我们就下一个景点见 ，Go。知道这座吊桥也是二零一八年陪一位大哥来解西牙西铁人任务的时候，才知道有这座吊桥，而且还可以骑过去。在当时啊，真的让我非常感到惊讶和开心。所以在这一次南横旅游的行程中，我就打算把所有能骑的吊桥都给他骑一遍，顺便拍照留念。本来过了这吊桥要上去梅兰部落喝杯咖啡的。可惜他们的部落咖啡只营业周六和周日，所以你们有机会来这里游玩，千万别忘了去梅兰部落里喝上一杯咖啡，给当地的原民朋友们实质的支持一下哦。离开了索阿基吊桥，我们接着往第二座吊桥前进，这中间我们还新进了塔拉拉鲁福桥。拉拉鲁福隧道，万年桥，圣境桥。桃园一桥，桃园二桥，萨拉阿五桥。就是当初八八风灾，还有最近近几年的台风冲下来的土石流，全部都这样。从这边，啊，这就是当初断掉了明霸客路桥啊，那这是旧的南横公路啊，以前是这样。然后现在因为断了嘛，然后做这个变桥，然后这些看到的这些沙石都是上游冲下来的，超可怕的。
。所以当初八八风在那个小林村、小林村啊、灭村就这样，整个村被灭掉。上游啊，土石流，咻，这样，超可怕的。行经的萨拉阿武桥，才真正开始感受到当初八八风灾及近几年天然灾害对这里的环境破坏巨大。面对就在眼前的大自然灾害，这是无法透过荧幕深刻感受到的。经过这些历历在目的震撼感体验，我们也来到了第二个拍照景点——复兴部落的瓦阿西吊桥。比刚刚更窄，对不对？对，还蛮蛮好玩的。那我们在这边拍个照，讲个话就好了，就一样帮爱车拍照。对啊，对，因为它每个吊桥都是里面的部落联络主要道路啊。接下来这一座吊桥就是瓦阿西吊桥，好不好？哇，阿西吊桥有点难练呐、啊。那这座吊桥呢？它的长度呢，大约两百六十五公尺，比刚刚第一座吊桥呢，再长个五公尺左右。那你可以看到，它这座吊桥它的左右的宽度是比刚刚还要再稍微窄一点的哦。它它这座吊桥呢，是主要是联络复兴部落跟外面清水台地的这样的一个吊桥，这样哈、哦。那这个吊桥呢，它的年纪也已经有了啦，哈、哦。那这边有写到，哦，复兴村的瓦阿西吊桥在中华民国一百零二年二月竣工，好不好？彰化县政府捐赠，哈、哦。然后高雄市政府就把它接收下来，哈、哦。那这里也算是桃园区公所啦。哦。所以这个是我们深入南横，有没有？深入南横的第二座吊桥，哈、哦。反正就是吊桥骑到宝就对了，好不好？那假如你是骑摩托车的哈，这样来骑吊桥真的很好玩。OK， 那我们就下一个景点见 ，Go。瓦阿西这个名字是复兴部落的原名。刚刚提到的清水台地是吊桥的另一边，再往上走，那边是族人们的耕地。透过这座吊桥，把里面的农产品运输出来，大幅缩短了运输时间。所以这一座吊桥啊，对当地居民在销售农产品的环节当中是有非常大的帮助的。也因为瓦阿西吊桥就在南横公路的旁边而已，也成为许多旅客会停下来拍照的景点之一。拍完了这座吊桥，我们继续往下一座吊桥前进，行进的复兴部落。复兴桥，梅兰明隧道。我们很快抵达了第三座吊桥——桃园区梅兰部落梅兰二号吊桥。对啊。梅兰二号吊桥，一台一台过。我看这超惊险的呢。那这里不好回转呢
，小心哦，小心哦。桥是这样子，呼，帅啊，帅啊，慢下来，慢慢慢慢慢慢慢慢，帅，酷，帅，炫。他这一个更小条哎，他这一个更酷哎。来到了第三座吊桥，叫做。梅兰二号吊桥哦，你可以透过我后面看到哈、哦，这个梅兰二号吊桥，它看起来真的是有点老旧啊哈、哦，它是民国八十二年竣工完成的哦，然后它这一条比刚刚的那个瓦阿西吊桥第二座吊桥还要更窄哈、哦，然后它的长度呢大概一百二十公尺哦，那它这个吊桥真的很老旧哦，汽车无法通行，刚刚那两座吊桥。汽车是可以单向通行的，单边通行的。那这个是连汽车都不能。那我都外可以稍微骑一台哈，就是一次一台过了这样哈。然后呢，它这边哈限重三千公斤哦。所以这个梅兰二号吊桥是还蛮屌的，它都是联络外面的道路跟里面的的的一个部落这样。OK， 好啦，那我们就继续深入南横，好不好？深入 OK。刚刚在画面旁边的旧桥头是原本的梅兰二号吊桥，在民国七十年十二月新建的，后来因为过于老旧，再加上常年风雨的袭击而损毁，在民国八十二年就在旧桥旁边重新盖了一座梅兰二号吊桥。有二号吊桥，当然就会有一号吊桥。我在网络搜寻到早期旧资料中，以前是可以从梅兰一号吊桥走到对面沿岸步道，然后再走梅兰二号吊桥回来，这样绕一圈大约三十分钟左右。不过梅兰一号吊桥早在很多年前因台风损坏，目前是无法通行的。离开了第三座吊桥，我们先去西部南横公路最后一个加油站——梅兰加油站，补满油料。接着往第四座吊桥前进，桃园区拉弗兰里的达西巴勒吊桥。对啊，你过去啊。这一条叫做阿基巴。这一条的道路，阿基巴，阿基巴，阿基巴。哎、欸，是这里吗？应该是吧。啊，吊桥嘞。哦，吊桥还往下哦，看到看到了，看到了，看到了，吊桥吊桥吊桥，还有车啊、哦，很像对不对？刚才第一座很像对不对？达西巴吊桥 ，Let's go！ 哦，噼里啪啦，噼里啪啦的，舒服啊！来。达西巴勒吊桥，这个全部怎么念呢？叫做达西巴拉，达西巴拉吊桥，我自己讲都快笑出来。OK， 那这一座吊桥呢，是我们今天骑的第四座吊桥，好不好？那这座吊桥的话，它的长度一百六十二公分。那你现在可以看到当地居民在维修这个路灯，好不好？哎、欸，然、哦、后原来你是跟我同行的，我以为你当地居民在修路灯，哦，很有爱心，非常的好，非常的棒哈、哦。
，然后刚刚讲到一半，这个功能不见了，你知道为什么吗？因为我刚才勾破电池没电，我然后中间换电池。<笑>哦，它这个达西巴勒吊桥呢，就是联络这个张山部落跟阿奇巴部落的这样的一个中间的一个吊桥哈，所以这个是我们今天深入南横深入的第四座吊桥。OK。好了，那我们就继续下一个景点 ，Go。这一座漂亮的达西巴勒吊桥，在背后有一个悲伤的故事，因为当初八八风灾的关系，原本阿奇巴吊桥被冲毁。使得对岸不到十户的阿奇巴部落瞬间成为孤岛部落，当地区公所也以没有经费为由，使得他们的连外道路迟迟没有修复，部落居民出路只能靠步行，涉险沿河岸的山壁走到隔壁的村子，水大的时候就贴着山壁走，水小的时候可以走河床，山壁的路幅只能一人龙身而过，连机车也不可能行走。因为那本来就不是路。就在二零一零年十一月，部落有位年长者要出去采买日常用品，回程时不慎摔落到河床水中。死者亲属与当地居民向区公所陈情抗议，他们要一条安全回家的路。后来，高雄市府在二零一一年七月发包开工，二零一三年六月完成通车。达西巴勒吊桥景色虽然美丽。但它却是用一条生命换来可以安全出入的吊桥。离开了达西巴勒吊桥，离开了张山部落，时间也来到了下午五点半。原本我还有安排第五座吊桥的，但是时间有点晚了，我就放弃了第五座吊桥，直接前往我们今天过夜的地点。梅山青年活动中心，明天就这边了。嗯、我们停到亭里面好了，来来下来。这是我们停车的地方。那我们现在要准备去吃晚餐，要往这边走。OK， 啊，明天呢，南横公路从这边开始，咻，管制站在这边。OK， 好。然后这个是救国团青年活动中心的房间，真的是有够屌、有够酷的。哦，你可以看到画面哦，哎、欸，安尼几啊，一千五百块啊，真的是。很算是很高级耶，还有藤椅耶，还有小课桌。虽然这个电视有点老旧哈，它冰箱有点老旧，不过，哎，一千五百块这样睡一晚，算是还蛮不错的。哎，来拍一下厕所。厕所虽然有点老旧，可是干净可以接受，好不好？一千五百块。哦，那。这一间呢，青年活动中心呢，我大约在一月底的时候，现在现在是四月二十哎二十七号二十八号嘛，然后我大约在一月底的时候，一月中的时候我就先预定了哦，所以你只要要住这边的话，要真的要提早预定。OK， 吃饭去喽 ，Go。你在被讲啥？他这边就是算是有点小吃街这样。好啊。没有，他的选择就这条街。有臭豆腐啊！我要吃臭豆腐。你晚餐有加臭豆腐的对吧三千零四十五吧，三千零四十五。哦，那很有味道的。很有。你再先看一下，往往大贝讲哪一间？没有，没有，没有，没有，我没定
，就随机看，我不知道，我不晓得。哎、欸，他那里有风味餐厅。你要吃那种吗？没有没有，这里看一下。早餐，所以早餐应该只有这一间。啊，对，早餐应该只有这一间。我、哦、这个好酷哦，那这有车牌的呢。还有打档。是假的？那是什么车牌？我也不知道。自己装的吗？老排骨，卤、哦、排骨。便当店吗？什么的？这个吗？哎、欸，这个好，感觉也蛮屌啊。吃饭早餐，还有这个，有单点的。要点几样？来到南横公路的第一个晚餐，好不好？风味餐。风味餐，多风味。这个是三香肉。香肉，对，吃起来很特别哦，有点像牛肉。三香它有贵喵，喵，喵，猫，贵喵，好不好？猫。它、啊、是什么？猫。牛肉。猪。猪。牛肉。南横的牛。啊，猪。南横的猪。石板烤肉。南横的石板。好。南横的高丽菜。南横的炒面。南横的臭豆腐，啊，这是南横的三叔，好吧？啊，这些朋友都是来住南横的人，正在南横吃晚餐的人，对，刚好遇到。啊，巧克力厚片。来，这个。巧克力厚片。建议先订餐，六点半再取餐。有那个豌豆浆。OK， 那这个就是南横唯一小街的早餐店。我们刚刚吃完了在南横的第一个晚餐哈，那他炒的那个菜真的是不错，好吃哦。然后刚才这样吃下来，点那么多菜哦，大约一千三百多了，平均一个人头大概两百八左右，两百七十几啊，我直接算两百八这样。哦，那刚才有吃的什么三枪啦，还有一些什么什么桂鸟啦，反正就一些山菜还不错。哦，然后刚刚我们也在那边，哦，这条街上唯一，好、哦，唯一一个早餐店，哈、哦，我们先化单，哈、哦，那明天早上六点半就可以直接来拿早餐了，因为，呃，青年活动中心它原本有供应早餐，可是刚刚那个柜台那个先生说，因为现在是采梅子的季节啊，然后煮早餐的那个厨师啊，他回家乡采梅子啊，所以现在早餐没人煮啊，叫我们自己来这边买啊 ，OK。啊，那我们现在就要回到青年活动中心的房间了。那待会哦，现在我看一下是几点哈？现在是哦，快七点。那等一下会下山去全家便利商店买个喝的吧，因为那边的全家便利商店这边的居民说，他那边是开到十点。好，那我可能会去买个饮料啊，买个小啤酒来喝一下，好吧？第一天，第一天庆祝一下好不好？好啊，耶耶！有人拿吗？深入深入，骑的还蛮轻松的。今天是移动日，对，今天移动日。啊，下午就是疯狂的深入各种吊桥，这样。吊桥日，吊桥日啊，耶！啊，今天真要讲说，我最辛苦。为什么？我吹紧风啊，他们都这样啊，<笑>我这样也是会累的，好不好？啊，你最辛苦，最好有。哦，要求三五零哈，黄牌的，两台红牌的，然后在西边这样骑着，很辛苦啊，右手会酸，右手会酸。比较累，好不好？我们要 hold 住，不能吹太大力，好不好？<笑>也是，你要你要定数。定。然后我今天查 I D V， 第一次骑到美工生大约二六二七啊，也拜这位小朱先生所赐哦，可以平均油耗这么高，不然以前跑西兵是没这么高的。因为我的油耗控制太好了，就是沿路紧绷，定速，大家都配合他的速度。我的速度唯一会快会慢的时候就是逆风顺风那时候，或上坡下坡，反正就一直定着啊。那你要不要去改一下？哦、改改改定速就对了，这样。对啊，那个快速油门就不用转那么大了。对啊，快速油门哦，那时候你去改一下。你转一下就到底了。对，这样就是比较好。OK， 然后我们今天早上哦是移动日哦，那下午就是各种难横的深入，好吧？
，这样一天的影片算是也蛮有趣的啊。那明天真的就是要进入所谓中断十三年的南横公路哈、哦。在场的一二三四哈，他们四位都没有去过，只有我今天明天要跑第四次这样。OK， 好了，那今天的影片就到这边哦。那感谢你的收看，那我先跟我朋友小酌一下，那我们就。明天见喽，拜拜。今天呢，我会花一整天的时间在南横公路上哈，一个景点一个景点走。上山前的表情来拍一下，上山前的表情。然后等下再帮你剪接个上山后的表情。To knock me back to two thousand five before you took that cross country flight before we said goodbye. 小姐，你是进不去吗？嗯，请你五点要离开哦。五点要离开。对啊，啊，你现在没车下山是不是？对啊。你好可怜哦。住可以住青年活动中心哦。这么厉害，还好我们订房间了，耶、yeah。